ओके हेलो चांपियन वेलकम टू वेदांत तेलुगु ना पेरे जय कुमार मी बायोलॉजी मास्टर टीचर इनका कौन से एफर्ट मंदु क्लास अब्रप्ट के अंडर आना वाला मने इनको एक सेशन चेस ना कर लाइव का ओके इन्दा कल एकड़ वर्क को ऐते कंप्लीट चेस हमो अन्नो इन्चे मल्ली कंटिन्यू चेस मटाऊ आधे पार्ट वन ना वन इंडा सेशन दे इधे पार्ट टू होते दे ओके ना अंदर दान तपिंग केम लेदो ओके सो लेट अस स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी डिले ना वॉइस अंदर की क्लियर का विंटेस ना दांटे चैट सेक्शन लोग थम्स अपेच्चे सेंडे इनका विदाउट एनी डिले मानो इनका क्लास बेरंगा कंप्लीट चेस कोण ना ओके जस्ट अ मिनट ओके ओके सर फाइन ओके ना पता नहीं सो एक नहीं चाहते आप हम आपने मन कंटिन्यू जस्ट मोटा वेल ना ओके आ सो मन पोइसी लो ना ओके पोइसी लो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मन कंप्लीट चाहिए इसको ना पर्दे रिपोर्ट मन वेल नहीं चाहते ना उन्हें पोइसी लेते हैं ग्रामनी लो ये वेते फ्लोरल कैरेक्टर्स होना है फ्लोरल कैरे� Right, very good, very good. Okay, पता नहीं। So floral characters को निश्चित लड़ को नेट लेते हैं। अनेक कना first inflorescence को निश्चित लड़ो। Okay, inflorescence को निश्चित मार्च लड़ो। So inflorescence ये देते हैं उन दो। Inflorescence second type of inflorescence है। तो मैं गुरुत्व नेट लेते हैं। माना resin लोने, resinous लोने, spike लोने ओके type of inflorescence discuss चल सुनो। Resinous inflorescence लोने, resinous लोने ओके type discuss चल सुनो। दाने मानो spike अंत स्पाइक लो ये हम चूज़ करने वाले हैं मानो फ्लावर्स जैसे वाला उन्हें एंटे सेसाइल फ्लावर्स उन्हें आई ओके आधे मानो और चूज़ करना हमो इनको टेंड एंटे फ्लावर्स वे वेते ये इन्फ्लोरेसेंस लो ये वेते फ्लावर्स उन्हें आयो बाटले नहीं बंटा फ्लावर्स ने मानो स्पाइकलेट्स अंटा फ्लावर्स ने बंटा म स्पाइकलेट्स अन कोड़ा अंडा, ओके, आर्थम ये इंदा, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेम्बर। ये पुर ओकोका स्पाइकलेट्स लोनी इन्हीं फ्लावर्स उन्टा ही अंडे, देखो तेरा रिंडन इंची मोड फ्लावर्स अने भी उन्टा ही ओकोका स्पाइकलेट्स, फ्लावर्स अने भी स्पाइक स्पाइक्स और स्पाइकलेट्स लेते हैं एंड पैनिकल्स और स्पाइकलेट्स अन कोड़ा अंडा पैनिकल्स ऑफ स्पाइकलेट्स अन कोड़ा अंडा ओके सो दिन दी डायग्राम में मिक्स हुए स्थानों इगो इलाउंट टाइम इगो सो फ्लावर्स एंड एंड इलाउंट टाइम तो फ्लावर्स में तो मिको ओको कटी स्पाइक उन्तन्दी आस्पाइक में दिन को � ओके आदि इधर उठे मानो उत्तर छोड़ने चाला इम्पोर्टेंट पता नहीं नेक्स्ट मानो कुछ ऐसा रखी दिन लो कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस चूज करने मुंडे इनको नहीं कैरेक्टर्स मानो चूज को आली ओके आदि एंड मार्ट रण्डे ओके दिन लो मानो फ्लावर को रिंच चूज करना पता नहीं लेट अस डिस्कस अबाउट द फ्लावर फ्लावर ओके, तो लो फ्लावर लो चूज़ करने टलेते, नहीं चप्पे नो ओको का फ्लावर, ओको का स्पाइक लेट लो नहीं, नहीं चप्पे नहीं तो, ओको का स्पाइक लेट लो, two to three flowers होन्ट आई, two to three flowers होन्ट आई, ओके, इप्पुडू ये flowers से वेते होना है ओ, ये भी bract लो enclosed है उन्टा एंड मार्ट, ओके, so these flowers are enclosed in a bract, enclosed in a bract, so bract अने नहीं चप्पे नो, इप्परे ते stem मो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर फ्लोरल फ्लोरल एक्सेस के अंदर मॉडिफाई होता है तो लीफ ऐ देते हैं उन दो ब्रैक्ट के अंदर मॉडिफाई होता है कदा सो लीफ ऐ पर इतने ब्रैक्ट के अंदर मॉडिफाई होता है तो दिन फ्लो ऐ देते ब्रैक्ट होना तो दानी मने ये मंटा दिन फ्लो ना ब्रैक्स मने ग्लूम्स ऐंटा व्हाट में इतना ब्रैक टोंट आते हैं, ओके, दाने इलाक कवर चेस कोंट हो, ओके, सो दिन में हम ब्रैक चुभिस्ता नहीं मिलेगा, ओके, जस्ट अ मिनट, चुरंडे, इकड़े देते ब्रैक तो ना दो, ओके, इधर देते मैं चूस ना रहूँगा, में इतना पेलिया, ओके, इनका लेम्मा, ओके, लेम्मा ना दिखें दी पेलिया ना में इतना म 
ఇవి రెండు బ్రాక్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఫ్లవర్స్ ని ఇలాగా ఎన్క్లోజ్ చేస్తున్నాయి దగ్గర మనం చూసుకున్నట్లయితే టూ టు త్రీ ఫ్లవర్స్ ఉంటే ఒక్కొక్క స్పైక్ లెట్ లోని అది అనమాట క్లియర్ అర్థమైందా ఈ డయాగ్రామ్ మీకు నోట్స్ లో నేను పంపించేస్తాను మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది నో నీట్ వరి ఓకే సో మేద దాన్ని మనం పేలియా అంటాము కింద దాన్ని మనం ఏమంటాం లెమ్మ అంటాం లెమ్మ ఓకే లోవర్ దాన్ అది ఓకే దిస్ ఇస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఫ్లవర్ ఫ్లవర్ గురించి ఏదైతే మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలో అది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ లో మనం క్యాలిక్స్ కొరల బిట్ అనేది గురించి మాట్లాడుకుందాం సో లెటస్ ఫస్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ ద క్యాలిక్స్ ఓకే క్యాలిక్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి క్యాలిక్స్ లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే క్యాలిక్స్ ఇంకా కొరల ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్యూజ్ అయి ఉన్నాయి సో క్యాలిక్స్ కొరల రెండు ఫ్యూజ్ అయి ఉన్నాయి సో దీన్ని మనం ఏమంటాం టెపల్స్ అంటాం టెపల్స్ లేదంటే పెరియాంత్ అంటాం టెపల్స్ లేదంటే పెరియాంత్ అంటాం ఓకే ఇప్పుడు పెరియాంత్ ఏదైతే ఉందో పెరియాంత్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం పి అని రాస్తాం సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసరికి యాండ్రీషం గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి యాండ్రీషం గురించి డిస్కస్ చేసుకోవాలి యాండ్రీషం గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం యాండ్రీషం వచ్చేసరికి మూడు ఉంటాయి అండ్ ఆల్ త్రీ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బీ ఇన్ అ హొరల్ ఓకే హొరల్ లో ఉంటాయి ఆల్ త్రీ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బీ ఇన్ అ హొరల్ ఓకే ఇంకా దీంట్లో మనం ఇంకోటి ఏం చూస్తాం అంటే ఒక పాలీ అండర్స్ కండిషన్ అనేది చూస్తాం పాలీ అండర్స్ కండిషన్ అంటే స్టేమెన్స్ ఆర్ ఫ్రీ ఫ్యూజ్ అవ్వలేదు ఎక్కడ ఫ్యూజ్ అవ్వలేదు స్టేమెన్స్ లో యాంతర్ ఫ్యూజ్ అవ్వలేదు ఫిలమెంట్ ఫ్యూజ్ అవ్వలేదు మొత్తం ఫ్రీగా ఉన్నాయి ఓకే అది అనమాట నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి గైనీషం గురించి చూసుకోవాలి దీంట్లో గైనీషం గురించి చూసుకోవాలి సో గైనీషం ఏదైతే ఉందో గైనీషం ఏదైతే ఉందో ద టైప్ ఆఫ్ గైనీషం దట్ వీ విల్ సీ ఇస్ ఇట్స్ అ మోనోకార్పెలరీ గైనీషం అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఓకే మోనోకార్పెలరీ దాని తర్వాత ఓవరీ అనేది మనకి సుపీరియర్ ఉంటుంది సో మనం జీ ఇలా రాసుకుంటాం బికాస్ ఆఫ్ సుపీరియర్ ఓవరీ ఓకే సుపీరియర్ కాబట్టి జీ జీ కింద ఉంటుంది దాని తర్వాత మనకి యూనిలాక్యులర్ ఒకటి ఉంటుంది యూనిలాక్యులర్ ఉంటుంది లాస్ట్ లో వచ్చేసరికి ప్లెసెంటేషన్ కూడా రాసుకోవాలి బేజల్ ప్లెసెంటేషన్ బేజల్ ప్లెసెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది బేజల్ ప్లెసెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే క్లియర్ అర్థమైందా ఫ్రూట్ కూడా ఒకసారి ఫ్రూట్ కూడా రాసుకుందాం వెయిట్ మనకి దీంట్లో టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ ఫామ్ అవుతుందో ద టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ విల్ సీ ఇస్ క్యారీ ఆప్సెస్ క్యారీ ఆప్సెస్ అనేది ఒక డ్రై టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ అనమాట డ్రై ఫ్రూట్ ఇది ఒక డ్రై ఫ్రూట్ మనం డిస్కస్ చేసుకోండి ఓకే క్యారీ ఆప్సెస్ దీంట్లో క్యారీ ఆప్సెస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ట్రిటికమ్ ఈస్టివం చదువుకోనం గుర్తుందేమో మీకు ట్రిటికమ్ ఈస్టివం వీట్ ఓకే అది సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే క్లియర్ ఇక్కడ వరకు చాలు ఓకే దీని తర్వాత నెక్స్ట్ మనం దీనికి ఫ్లోరల్ ఫామ్ లో ఒకటి రాయిస్తుంటే అయిపోతుంది పదండి లెట్ ఎస్ డిస్కస్ ద ఫ్లోరల్ ఫామ్ లో ఫ్లోరల్ ఫామ్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాం అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మనకి మన ఇప్పుడు బ్రాక్స్ ఉన్నాయని చదువుకున్నాం అది కూడా రెండు బ్రాక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్స్ అ బ్రాక్టీఎట్ ఫ్లవర్ అది కాకుండా ఈ ఫ్లవర్ మనకి యాక్టోనోమార్ఫిక్ కాదు ఇట్స్ అ జైగోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్ సో జైగోమార్ఫిక్ సిగ్నల్ సింపల్ ఇస్తాం బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ ఇది ఓకే సో బైసెక్షువల్ సింపల్ పెడతాం దాని తర్వాత పెరియాంత్ అనేవి రెండు ఉంటాయి సో పి టూ అని రాస్తాం దాని తర్వాత ఆండ్రీషం మనకి మూడు ఉన్నాయి ఫ్యూజ్ అవ్వట్లేదు దాని తర్వాత గైనీషం అనేది సుపీరియర్ యూనిలో ఇంకా మోనోకార్పిలరీ సో ఒకటే ఉంది ఓకే అది అనమాట సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్లోరల్ ఫార్ములా ఫర్ పోయిసి ఓకే అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు అందరికి క్లియర్ మాక్సిమం టూ జీరో లేదంటే టూ టూ గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు మీరు టూ పెరియాంత్ జీరో అయినా ఉండొచ్చు లేదంటే టూ ఉండొచ్చు సో టూ గుర్తు పెట్టుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా సరే ఫైన్ ఇక్కడ వరకు ఓకే పెళ్లియా అయిపోయింది సరేనా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే మీకు జస్ట్ మినిట్ ఆగండి ఓకే దీంట్లో మనం ఫ్లోరల్ డైగ్రామ్ వేసుకుందాం అండి లెట్ ఎస్ డ్రా సింపుల్ ఫ్లోరల్ డైగ్రామ్ మనకి ఎంతైతే వస్తుందో అంతవరకు మనకు ఫ్లోరల్ డైగ్రామ్ అనేది వేస్తుంది ఓకే ఫస్ట్ ఒక చిన్నది వస్తుంది ఒక బ్రాక్ట్ వస్తుంది ఓకే దాని కింద ఇక్కడ కూడా దాని కింద ఇంకొక పెద్ద బ్రాక్ట్ వస్తుంది దాని కింద ఒక పెద్ద బ్రాక్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు మధ్యలో మనకి మూడు స్టేమ
సో స్టేమెన్స్ మనకు మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి గైనీషియం యూనిలాక్యులర్ కాబట్టి యూనిలాక్యులర్ గైనీషియం వేసుకుందాం మనం ఫస్ట్ లెట్ ఎస్ డ్రా యూనిలాక్యులర్ గైనీషియం ఓకే దాని చుట్టూ మూడు స్టేమెన్స్ వేసుకుందాం ఓకే 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 మూడు స్టేమెన్స్ వేసుకున్నాం మూడు స్టేమెన్స్ తర్వాత మనకి పెరియాంత్ వేసుకోవాలి కింద సో ఆ పెరియాంత్ ఒకటి రెండు వేసుకుందాం ఇక్కడ ఇక్కడ పెరియాంత్ వేసుకున్నాం పెరియాంత్ కింద మళ్ళీ నేను చెప్పినట్టు ఓకే పెరియాంత్ కింద మళ్ళీ రెండు బ్రాక్స్ వస్తాయి సో అదే రెండు బ్రాక్స్ మళ్ళీ కింద రెప్లికేట్ చేయండి అంతే ఓకే దాని తర్వాత ఇంకొక బ్రాక్ట్ చిన్న బ్రాక్ట్ ఓకే అది అనమాట అర్థమైందా సో ఇలా వస్తుంది కొంచెం కానీ ఇదేంటంటే మీకు ప్రాపర్ గా మీరు ఇంకా ప్రాపర్ గా కావాలి అంటే మీరు నేను మీకు దీంతో పాటు ఒక ప్రాపర్ ఫ్లోర్ డైగ్రామ్ ఏదైతే పిక్చర్ ఉందో అది కూడా అటాచ్ చేస్తాను దానివల్ల మీకు మీకు కూడా ఒక క్లియర్ ఐడియా అనేది వచ్చేస్తుంది సో వీటిని ఒకసారి లేబుల్ చేసుకున్నాము అన్నిటికన్నా మేదన్ ఉన్నది మనం గ్లూమ్ అంటాము ఓకే ఏదైతే గ్లూమ్ ఉన్నదో దాని గురించి అని మాట్లాడుతున్నాను సో గ్లూము దాని తర్వాత ఇది ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ పేలియా ఇక్కడ కూడా ఇది గ్లూము దిస్ ఇస్ పేలియా పేలియా తర్వాత ఇది ఏదైతే చూస్తున్నది ఇది పెరియాంత్ ఓకే సో రెండు ఉన్నాయి పెరియాంత్ టూ పెరియాంత్ ఉన్నాయి దాని తర్వాత మనకి ఆండ్రీషియం ఇది ఇంకా ఓకే క్లియర్ అర్థమైందా ఓకేనా అది సో ఇది ఒకటి మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం ఇంతవరకు చాలు దీనికన్నా మనకి పెద్దకు దీనికన్నా అవసరం ఉండదు ఓకే ఫైన్ పదండి సో దీనిది ఇకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఒకటి చూసుకోవాలి ఎందుకంటే దీని ఇకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఎందుకంటే దీంట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే మనకి ఇకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ లో వస్తాయి వన్ బై వన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మనకి ఓట్స్ ఓట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వస్తాయి ఓకే మనం క్వాకర్ ఓట్స్ లేదంటే సఫోలా ఓట్స్ చూసుంటారు ఓట్స్ అనేది మన పొటెక్ చాలా మంచిది అది దాని తర్వాత ఫైబర్ ఫుడ్ అది దాని తర్వాత బియ్యం ఓకే బీటు ఓకే దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసరికి షుగర్ కేన్ ఒకటి దాని తర్వాత కార్న్ ఓకే జొన్నలు దాని తర్వాత బ్యాంబూ ట్రీస్ ఇవన్నీ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ వస్తాయి విత్ రెస్పెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఏంటి చెప్పండి ఇకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ సో వన్ బై వన్ మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఫుడ్ లోకి వస్తుంది ఫుడ్ లో మనం ట్రీట్ వీటు ఓకే కార్న్ దాని తర్వాత రైస్ ఓకే ఇవన్నీ మనకు వస్తాయి బార్లీ ఓకే బాజ్రా పర్లు మిల్లెట్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి మనకి సోర్గం చువారు ఇవన్నీ మనకు వస్తాయి ఫాడర్ కింద వాడతారు దీంట్లో ఏవైతే క్రాప్స్ మిగిలిపోతుందో అది ఫాడర్ కింద వాడతారు దాని తర్వాత షుగర్ మనకు వస్తుంది సెకారం ఒఫిషన్ ఆరం ఏదైతే ఉందో షుగర్ కేన్ నుంచి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ వస్తాయి మనకి ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ లో వచ్చేసరికి అగ్రోస్టెస్ ఒకటి వస్తుంది మెడోగ్రాస్ ఓకే బర్మూడా గ్రాస్ ఇవన్నీ మనకి ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ కూడా ఉంది అరిమాటిక్ ఆయిల్స్ కూడా రిలీజ్ యాక్చువల్ గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు లెమన్ గ్రాస్ నుంచి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే లెమన్ గ్రాస్ ఏదైతే ఉందో ఓకే సింబోపోగాన్ త్రోస్ అంటారు ఈ లెమన్ గ్రాస్ నుంచి ఆర్ ఇదొక అరోమాటిక్ ఆయిల్ లో రిలీజ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు చాలా బాగుంటుంది స్మెల్ దాన్ని దాని తర్వాత మనకు వచ్చేసి కుస్కుస్ ఆయిల్ అంటారు లేదంటే ఆయిల్ ఆఫ్ విటివరు విటివేరా జియనాయిడస్ నుంచి రిలీజ్ చేస్తారు దాని తర్వాత ఆల్కహాల్ ఇంకా బెవరేజెస్ కూడా ఎందుకంటే షుగర్ కేన్ కాబట్టి షుగర్ కేన్ నుంచి ఆల్కహాల్ ఇంకా బెవరేజెస్ వైన్ బియర్ ఇలాంటివన్నీ ఫామ్ చేస్తారు ఓకే అది అనమాట సో ఇది వీటి దీనిది ఎకనామికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్దర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే బోల్డ్ని గ్రాసెస్ నుంచి పేపర్స్ ఫామ్ చేస్తారు రోప్స్ ఫామ్ చేస్తారు ఇంకా బ్యాంబూ మనకి తెలిసిందే బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ హట్స్ కింద బోర్డ్స్ కింద పైప్స్ కింద ఫామ్ చేస్తారు అది కాకుండా హార్సెస్ కూడా ఇస్తారు గొర్రెలకి ఇస్తారు కప్పు కోల్డ్ రిలీజ్ చేయడానికి ఓకే అది అనమాట so this is with respect to uh, economic importance of poaceae next family manu edaithe discuss cheskobothnam that is asteraceae ledante compositae antam padandi next manu aa family ni discuss cheyadam padandi let us discuss about asteraceae or compositae maniki manakaithe compositae ani icharu so compositae ledante asteraceae e a asteraceae okay asteraceae ledante కాంపోజిట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం పదండి ఓకేనా క్లియర్ సరే అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఓకే ఆస్ట్రేసి ఏదైతే ఉందో ఆస్ట్రేసి లో మనకి అన్నిటికన్నా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే దీని ఇది మనకి ఫ్యామిలీ ఎలాంటి ఫ్యామిలీ ఇట్స్ అన్ఫ్లవర్ ఫ్యామిలీ సన్ఫ్లవర్ మన అందరం చూసే ఉంటాము కదా 
సో సన్ ఫ్లవర్ ఫ్యామిలీ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్యామిలీకి బిలాంగ్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఇంకా అందుకే దీన్ని ఆస్టరేసి అని కూడా అంటాం బోల్డ్ అన్ని ఫ్లవర్స్ లో మనకి స్టార్ లాంటి షేప్ అనేది కనిపిస్తుంది అని ఆస్టరేసి అని కూడా అంటాం ఓకే సో దీంట్లో వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం పదండి ఓకే అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ బికాస్ దిస్ ఇస్ అ డైకాట్ ఇది ఒక డైకాట్ ప్లాంట్ కదా ఇట్ బిలాంగ్స్ టు డైకాట్ సో డైకాట్ బిలాంగ్ చేస్తున్నది కాబట్టి అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ రూట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే రూట్ అనేది ట్యాప్ రూట్ ఓకే ట్యాప్ రూట్ ఉంటుంది అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ రెండోది స్టెమ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి స్టెమ్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది హర్బేషియస్ గా ఉంటుంది సో స్టెమ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఓకే స్టెమ్ అనేది హర్బేషియస్ గా ఉంటుంది హర్బేషియస్ స్టెమ్ ఓకే బుడీ స్టెమ్ ఇట్స్ బుడీ ఓకే అది కాకుండా ఎరెక్ట్ కూడా ఓకే నుంచి ఉంటుంది చక్కగా మూడోది మన లీఫ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి లీఫ్ లో రెటికులేట్ వెనేషన్ అనేది చూస్తాము రెటికులేట్ వెనేషన్ అనేది చూస్తాము ఓకే రెటికులేట్ వెనేషన్ చూస్తాము ఆల్టర్నేట్ ఫిలోటాక్సీ చూస్తాము లీఫ్ అనేది సింపుల్ గా ఉంటుంది ఇట్స్ సింపుల్ లీఫ్ కాంపౌండ్ లీఫ్ కాదు ఓకే ఇంకా దీంట్లో లీఫ్ లోని పీటీఓలు ఉంటుంది ఓకే పీటీఓలు ఉంటుంది సో ఇట్స్ పీటీఓలేట్ లీఫ్ ఓకే అది కాకుండా పీటీఓలు ఉండవే కాకుండా స్టిప్యూల్స్ ఉండవు కాబట్టి ఎక్స్ స్టిప్యులేట్ అంటాం ఎక్స్ స్టిప్యులేట్ ఓకే అది అనమాట దిస్ ఇస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ నెక్స్ట్ మనం ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ డిస్కస్ చేయాలి ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి డిస్కస్ చేయాలి మనకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎందుకంటే ఏదైతే కంపోజిట్ ఇంకా గ్రామినీ ఫ్యామిలీ ఉన్నాయో అవి ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్నాయి ఇండియాలోనే కాకుండా ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ కంపోజిట్ ఇంకా గ్రామినీ ఫ్యామిలీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్నాయి ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే గ్రామినీ ఇంకా కంపోజిట్ కి చాలా ఎక్కువ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అందుకే ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ వీ ట్రెండెట్ తో సంబంధించి ఎక్కువగా మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం అవసరం అనేది అయిపోతుంది అనమాట ఓకే రైట్ సరే ఇప్పుడు ఫర్దర్ వెళ్తూ ఫర్దర్ మనం ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం పదండి జస్ట్ అనమిట్ ఓకే లెట్ డిస్కస్ ద ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ సో ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నట్లయితే అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఇన్ఫ్లోరెన్స్ ఏదైతే ఉందో మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్న ఇన్ఫ్లోరెన్స్ దీంట్లో ఎలాంటి టైప్ ఉంటుందో ఇన్ఫ్లోరెన్స్ చదువుకున్నప్పుడు కెపిట్యులం అంటాం దీన్ని కెపిట్యులం లేదంటే హెడ్ అని కూడా అంటాం కెపిటులం లేదంటే హెడ్ అని కూడా అంటాం సో కెపిటులం లేదంటే హెడ్ అని అంటాము సో ఇందులో ఇన్ఫ్లోరెన్స్ టైప్ అది అనమాట ఓకే ఫస్ట్ సెకండ్ వచ్చేసరికి ఇన్ఫ్లోరెన్స్ వచ్చేసరికి ఓకే సెకండ్ వచ్చేసరికి దీంట్లోని ఫ్లవర్ ఏదైతే ఉన్నదో ఫ్లవర్ ఏదైతే ఉందో జస్ట్ మినిట్ ఫ్లవర్ ఏదైతే ఉందో ఫ్లవర్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లోరెట్స్ ఉంటాయి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లోరెట్స్ అనేవి ఉంటాయి లోపల పక్క ఉన్న ఫ్లోరెట్స్ బయట పక్క ఉన్న ఫ్లోరెట్స్ చూడండి ఇక్కడ ఓకే మనకి ఇది బయట పక్క ఏవైతే ఫ్లోరెట్స్ ఉన్నాయో వీటిని మనం రే ఫ్లోరెట్స్ అంటాం ఓకే వీటిని మనం ఏమంటాం జస్ట్ మినిట్ బయట పక్క ఉన్న ఏవైతే ఫ్లోరెట్స్ ఉన్నాయో వీటిని మనం రే ఫ్లోరెట్స్ అంటాం ఏవైతే లోపల పక్క ఉన్నాయో వీటిని మనం డెస్క్ ఫ్లోరెట్స్ అంటాం సో దానివల్ల వీటి రెండింటిది ఫ్లోరల్ ఫార్ములా అనేది మారుతుంది డెస్క్ ఫ్లోరెట్స్ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫ్లోరల్ ఫార్ములా రే ఫ్లోరెట్స్ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫ్లోరల్ ఫార్ములా రెండు టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లోరెట్స్ వస్తాయి అది అనమాట ఓకే క్లియర్ అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా అర్థమైందా సో వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లోరెట్స్ డిస్క్ అండ్ రే ఫ్లోరెట్స్ డిస్క్ విచ్ ఇస్ ఇన్ సైడ్ and ray which is outside byte pakka untundi adi anamata ray florets disc florets two types of florets anedi manam indulo chustamu okay sarena fine din tarata manam one by one calyx inka corolla gurinchi kuda discuss cheskundam so calyx gurinchi maatladukunnatlayite calyx ela untundi calyx ela untundi okay calyx ela untundi ante deentlo calyx ku special feature undi క్యాలిక్స్ ఇక్కడ చాలా లైట్ గా హెయిర్ లైక్ ఉంటుంది ఓకే ఇట్స్ హెయిర్ లైక్ చిన్న చిన్న హెయిర్ కింద మాడిఫై అయిపోతుంది అనమాట ఓకే సో దాన్ని మనం ఏమంటాం పేపర్స్ అంటాం పిఏ పిపియూస్ పేపర్స్ అంటాం ఓకే సో హెయిర్ లైక్ అంటాం ఇది ఏంటంటే చాలా గట్టిగా గాలి రాగానే ఎగురుతాయి అనమాట ఓకే అది దాని తర్వాత కొరల గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇఫ్ డిస్కస్ అబౌట్ కొరల కొరల సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది గ్యామో పెటాలస్ అంటే ఫ్యూజ్డ్ అనమాట ఐదు ఉంటాయి ఐదు ఫ్యూజ్ అయి ఉంటాయి సో సి ఫైవ్ ఫ్య
so they are fused adi dan tarvata manu inkok important vishayam entante antrisham kuda ikkade discuss chestunnam padandi let us discuss about antrisham here itself antrisham the condition ela undi antrisham loni manu chusukunnatlayite okay ray florets lo maniki ray florets evaithone akkada elanti stamens undavu so zero with respect to ray florets kapothe disc florets lo vache sariki maniki aidu untayi okay డిస్క్ ఫ్లోరెట్ లో వచ్చేసరికి మనకి ఐదు ఉంటాయి ఇంకా ఈ ఐదు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఈ ఐదు పెటల్స్ తో ఫ్యూజ్ అయిపోతాయి దే విల్ బి ఫ్యూజింగ్ విత్ ద పెటల్స్ పెటల్స్ తో ఫ్యూజ్ అవుతాయి ఈ కండిషన్ నే మనం ఏమని చదువుకున్నాము ఎపి పెటాలస్ కండిషన్ అని చదువుకున్నాము ఎపి పెటాలస్ కండిషన్ అనేసి చదువుకున్నాం అర్థమైందా ఎపి పెటాలస్ కండిషన్ ఎపి పెటాలస్ కండిషన్ అంటే ఏమిటి ఎక్కడైతే ఆండ్రీషియం లో ఉన్న స్టేమెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వెళ్ళి పెటల్స్ తో వెళ్ళి ఫ్యూజ్ అవుతున్నాయి ఓకే అది అనమాట దిస్ ఇస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆండ్రీషియం గైనీషియం కి వచ్చేసరికి గైనీషియం కి వచ్చేసరికి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ గైనీషియం సుపీరియర్ ఆ ఇన్ఫీరియర్ అంటే ఇట్ ఈస్ దెన్ ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ సో ఇన్ఫీరియర్ కాబట్టి జి మేదన డాష్ ఉంటుంది ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ అనేది ఇందులో ఇన్ఫీరియర్ ఉంటుంది సో ఇదొక్కటి డిఫరెన్స్ వచ్చింది మన ఇప్పటి వరకు ఫ్యాబేసీలోని కంపోజ్ ఇంకో గ్రామీలో మనం ఏం చూసామంటే మనకి సుపీరియర్ ఓవరీ చూసాం ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ అనేది ఉంటుంది ఓకే అది అనమాట దాని తర్వాత కార్పిలర్ కార్పెల్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇట్స్ బై కార్పెలరీ ఓకే బై కార్పెలరీ బై కార్పెలరీ దాని తర్వాత సింక్ కార్పస్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి సింక్ కార్పస్ కండిషన్ ఎపో కార్పస్ కండిషన్ అంటే సింక్ కార్పస్ కండిషన్ అంటాం ఓకే అది అనమాట యూనిలాక్యులర్ బేసల్ ప్లాసెంటేషన్ ఒకటే లాక్యూల్ ఉంటుంది ఇంకా బేజల్ ప్లాసెంటేషన్ అనేది చూస్తాం చదువుకున్నాం కదా సన్ ఫ్లవర్ మ్యారీ గోల్డ్ బేజల్ ప్లాసెంటేషన్ అర్థమైందా బేజల్ ప్లాసెంటేషన్ సో దీనికి ఫ్లోరల్ ఫామ్ లో రాసుకుందామా ఫ్లోరల్ ఫామ్ లో రాసుకుందామా పదండి ఫ్లోరల్ ఫార్ములా అనేది నేను చెప్పినట్టు రే ఫ్లోరెట్స్ కి డిస్ ఫ్లోరెట్స్ కి మారుతుంది ఓకే అది సో అది నేను మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఓకే ఫ్లోరల్ ఫార్ములా అనేది రెండింటికి మారుతుంది ఓకే రే ఫ్లోరెట్స్ ఏవైతే బయట ఉన్నాయో దానికి వేరుగా ఉంటుంది డిస్క్ ఫ్లోరెట్స్ కి వేరుగా ఉంటుంది డిస్క్ ఫ్లోరెట్స్ కి వేరుగా ఉంటుంది సో రే ఫ్లోరెట్స్ డిస్క్ ఫ్లోరెట్స్ ఒకసారి చూసుకుందాం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫ్లోరల్ ఫామ్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఏముంది రే ఫ్లోరెట్స్ లో మనం చూస్తాము ఆండ్రీషియం జీరో ఉంది అదే డిస్క్ ఫ్లోరెట్స్ లో మనకి ఆండ్రీషియం ఫైవ్ ఉంటాయి మిగతా అంతా మాక్సిమం అంతా మనకి సేమే ఉంటుంది ఓకేనా క్లియర్ అర్థమైందా మిగతా అన్న మనకి సేమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆండ్రీషియం ఇక్కడ ఆండ్రీషియం లో ఇక్కడ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఆండ్రీషియం ఇంకా కార్పెల్స్ ఫ్యూజ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి సారీ కొరల ఫ్యూజ్ అయి ఉంది కాకపోతే కొరల ఇక్కడ టోటల్ గా ఫైవ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కొరల మూడు నుంచి ఐదు ఉంటాయి రేలు సో ఇదొక్కటి మనం కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది అది రాసేసుకుందాం పదండి ఓకే అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ రే ఫ్లోరెట్స్ లో ద ఫ్లవర్ ఈస్ అ బ్రాక్టియట్ ఓకే జైగోమార్ఫిక్ ఉంటుంది ఫ్లవర్ అది కాకుండా ఫ్లవర్ అనేది ఫీమేల్ ఫ్లవర్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే దాంట్లో ఆండ్రీషియం లేనే లేదు సో ఓన్లీ గైనీషియం ఉంది సో అందుకే ఫీమేల్ ఫ్లవర్ అవుతుంది ఫీమేల్ ఫ్లవర్ అయిన తర్వాత దీంట్లో మనకి ఏదైతే ఇది క్యాలిక్స్ ఉందో మనం చెప్పాం పేపర్స్ అంటాం దీన్ని సో పేపర్స్ అని రాసుకుంటాం కొరలో వచ్చేసరికి మూడు నుంచి ఐదు వరకు ఉంటాయి ఓకే కొరలో వచ్చేసరికి మూడు నుంచి ఐదు ఉంటాయి ఈ ఐదు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆండ్రీషియం తో వెళ్ళి ఫ్యూజ్ అవుతాయి ఓకే దాని తర్వాత గైనీషియం వచ్చేసరికి బైకార్పెలరీ సింకార్పస్ ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ అంటాం ఇదే మనకి డిస్క్ ఫ్లోరెట్స్ లో వచ్చేస్తే డిస్క్ ఫ్లోరెట్స్ లో మనం కొంచెం డిఫరెంట్ గా రాసుకుంటాము బ్రాక్యూటే రాసుకుంటాము ఓకే జైగోమార్ఫిక్ అని రాసుకుంటాం కాకపోతే బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఆండ్రీషియం లోని సేమెన్స్ ఉంటాయి కే పేపర్స్ అని రాసుకుంటాం దీన్ని కే పేపర్స్ అని రాసుకున్న తర్వాత కొరల్ టోటల్ గా ఐదు ఉంటాయి సో ఐదు రాసుకున్న తర్వాత ఆండ్రీషియం లెన్ ఉంటాయి మనకి ఆండ్రీషియం లెన్ ఉంటాయి ఐదు ఉంటాయి సో ఈ ఐదు తోని వెళ్ళి ఇది ఫ్యూజ్ అవుతున్నది ఎపిపెటాలస్ కండిషన్ గైనీషియం యాజ్ యూజువల్ ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ రెండు ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటాయి కార్పల్స్ అది అనమాట అర్థమైందా ఓకేనా నీట్ లో ఓన్లీ ఫ్రాగ్ ఇంకా కాక్రోచ్ ఉన్నది ఓకే అదే మీకు ఎంసెట్ లో అయితే ఫ్రాగ్ ఇంకా అర్థవం ఉన్నది నీట్ లో ఫ్రాగ్ అండ్ కాక్రోచ్ ఎంసెట్ లో ఫ్రాగ్ అండ్ అర్థవం అది చాలా ఇంకా డన్ 
సో దీనిది ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి మెయిన్ గా సన్ ఫ్లవర్ అవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఫుడ్ ఫుడ్ లో కూడా ఉంది అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఫుడ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే ఫుడ్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఏదైతే సింకోరియం ఇటిబస్ అని ఒకటి ఉంది దాన్ని సాలడ్స్ కింద వాడతారు ఓకే దాని తర్వాత లెట్యూస్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా సాలడ్స్ కింద వాడతారు లెట్యూస్ అంటాం దీన్ని ఓకే లాటికా సెటైవా లెట్యూస్ అంటారు ఓకే క్యాబేజ్ లాగే ఉంటుంది దాన్ని సలాడ్స్ లో వాడతారు దాని తర్వాత డై డై కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు కొన్ని సా ఫ్లవర్స్ అని ఓ ఫ్లవర్ ఉంది దాని నుంచి డై ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు దాని తర్వాత ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి మనకి సన్ ఫ్లవర్ ఒకటి వచ్చేసింది మ్యారీగోల్డ్ వచ్చేసింది ఓకే దాని తర్వాత స్కాచ్ మ్యారీగోల్డ్ ఇవన్నీ మనకి పాథీనియం ఒకటి ఇవన్నీ మనకి ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ ఆయిల్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం ఓకే మనం చూసుకున్నట్లయితే సన్ ఫ్లవర్ నుంచి సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఓకే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం దాని తర్వాత మెడిసిన్స్ కూడా ఆర్టిమీసియా అబ్సింతం ఏదైతే ఉందో ఫీవర్ కి లివర్ ఇన్ఫ్లమేషన్ కి చాలా యూస్ఫుల్ అది కాకుండా నర్వస్ డిసార్డర్స్ నుంచి కూడా చాలా రిలీఫ్ అనేది ఇస్తుంది ఆర్టిమీజియా బల్గారిస్ అది అనమాట ఓకే సో దిస్ ఇస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏంటి ఆస్టరేసి ఆస్టరేసి సో హీలియాంథస్ యానస్ అంటే సన్ ఫ్లవర్ పేరు అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ పదండి నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకోబోయేది నెక్స్ట్ ఏ ఫ్యామిలీ మాట్లాడుకుందాం నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ మాల్వేసి ఫ్యామిలీ ఓకే లెట్ అస్ డిస్కస్ అబౌట్ ద మాల్వేసి ఫ్యామిలీ ఓకే మాల్వేసి మాల్వేసి ఇంకా బ్రాసికేసి ఏవైతే ఉన్నాయో క్రూసిఫరే అంటాం దాన్ని ఇవి రెండు అయిపోయిన తర్వాత ఓకే మాల్వేసి ఇంకా బ్రాసికేసి అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం లాస్ట్ లో సోన్లేసి లిలియసి డిస్కస్ చేసుకుంటాం దాంతో మన సెషన్ రన్ అయిపోతుంది సో అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మాల్వేసి గురించి మాట్లాడుకుందాం ఓకే అది సో మాల్వేసిలో మెయిన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రం మాట్లాడుకుందాం రూట్ స్టెమ్ లీఫ్ అవన్నీ అవసరం లేదు దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంది ఓకే అది అనమాట ఓకే క్లియర్ సరేనా పదండి ఇక్కడ వరకు అందరికి క్లియర్ అయిందా సో అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో మనం వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ డిస్కస్ చేయ డిస్కస్ చేయక్కర్లేదు డైరెక్ట్ ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం క్యాలిక్స్ మనం పర్సిస్టెంట్ క్యాలిక్స్ అంటాం పర్సిస్టెంట్ క్యాలిక్స్ అంటే మన ఫ్రూట్ వరకు వదలకుండా ఉంటుంది క్యాలిక్స్ అందుకే దీన్ని మనం పర్సిస్టెంట్ క్యాలిక్స్ అంటాం నెంబర్ వన్ ఫ్రూట్ ఫ్రూట్ ఎలాంటిది అంటే ఫ్రూట్ ఎలాంటిది అంటే ఫ్రూట్ ఈజ్ అ క్యాప్సూల్ ఓకే క్యాప్సూల్ క్యాప్సూల్ లో కూడా ఎలాంటి క్యాప్సూల్ అంటే లాక్యూలీ లాక్యూలీ సైడల్ క్యాప్సూల్ అంటాం లాక్యూల్ లోపల ఉంటుంది క్యాప్సూల్ ఓకే సో ఫ్రూట్ లో లాక్యూల్స్ ఉంటాయి లాక్యూలీ సైడల్ అంటాం దీన్ని లాక్యూలీ సైడల్ క్యాప్సూల్ అనేసి అంటాం ఫ్లవర్ ఏదైతే ఉందో అది బైసెక్షువల్ ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ చూస్తాము ఓకే సో దానికి సింబల్ ఎలా పెడతాం ఇలా పెడతాం దాని తర్వాత ఫర్దర్ వచ్చేసి మనకి ఫ్లవర్ ఎలాంటిది అంటే యాక్టినోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్ ఓకే సో యాక్టినోమార్ఫిక్ ఇది ఒకటి రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి మనకి క్యాలిక్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దగ్గర లోక్యూలీ సైడల్ క్యాప్సూల్ కరెక్ట్ సరే ఇది ఎన్సిఆర్టి బుక్ లో ఉంటాయి అంటే ఎన్సిఆర్టి బుక్ లో ఇవి లేవమ్మా ఓకేనా అది అనమాట క్లియర్ సరే ఇప్పుడు ఇందులో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఉంది దట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్యాలిక్స్ క్యాలిక్స్ నార్మల్ గా ఉంటుంది దగ్గర దగ్గర ఐదు క్యాలిక్స్ లు ఉంటాయి మనకి ఓకే దాన్ని మనం గ్యామోసెపాలస్ కండిషన్ లో కూడా ఉంటాయి అంటాం ఫ్యూజ్ అయి ఉంటాయి కాకపోతే ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఎపీ క్యాలిక్స్ అంటాం ఏదైతే క్యాలిక్స్ బయట పక్క ఉంటుంది ఓకే ఒక ఎక్స్ట్రా క్యాలిక్స్ ది లేయర్ ఒకటి వస్తుంది దాన్ని మనం ఎపీ క్యాలిక్స్ అంటాం ఈ ఎపీ క్యాలిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీన్ని మనం ఈపీ తో సిగ్నిఫై చేస్తాము ఇవి దగ్గర దగ్గర త్రీ టు సెవెన్ ఉంటాయి సో అండ్ ఎక్స్ట్రా లేయర్ ఆఫ్ క్యాలిక్స్ అనమాట క్యాలిక్స్ మీద ఇంకొక లేయర్ ఆఫ్ క్యాలిక్స్ వస్తుంది దాన్ని కవర్ చేసుకుంటూ దాన్ని మనం ఎపీ క్యాలిక్స్ అనేసి అంటాం ఈపీ అంటాం ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత కొరలకు వచ్చేద్దాం లెటెస్ కమ్ టు కొరల కొరలలో వచ్చేసి మనకి కొరలలో ఐదు ఉంటాయి కానీ ఐదు ఫ్యూజ్ అయి ఉండవు ఓకే ఐదు ఉంటాయి ఇవి ఐదు ఎలా ఉంటాయి అంటే ట్విస్టెడ్ ఈస్టివేషన్ లో ఉంటాయి ట్విస్టెడ్ ఈస్టివేషన్ లో ఉంటాయి సో నాట్ ఫ్యూజ్డ్ అనమాట ఫ్రీగా ఉంటాయి అనమాట దాని తర్వాత మనకి యాండ్రీషన్ మాట్లాడుకుందాం జస్ట్ అనట్ సో ట్విస్టెడ్ ఈస్టివేషన్ ఇంకా పాలిపెటాలస్ కండిషన్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు అది రాసేసుకుందాం
సింగల్ బండల్ ఫిలమెంట్ సారీ ఒక సింగల్ బండల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది గైనీషియం వచ్చేసరికి గైనీషియం లో వచ్చేసరికి మనకి గైనీషియం లో వచ్చేసరికి మనకి ఓవరీ ఏదైతే ఉంటుందో అది సుపీరియర్ ఓవరీ ఉంటుంది ఓకే సుపీరియర్ ఓవరీ ఉంటుంది ఇంకా మనకి నంబర్ ఆఫ్ ఏవైతే కార్పెల్స్ ఉన్నాయో టూ టు మెనీ ఉంటాయి సో కార్పెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఉంటాయి టూ టు మెనీ చాలా కార్పెల్స్ ఉండొచ్చు రెండేనో ఉండొచ్చు రెండు కన్నా చాలా ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఆ నంబర్ మనకు తెలియదు అప్పుడప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో దాన్ని మనం ఎలా రాస్తాం అంటే జి టూ టు మెనీ ఇలా ఇలా రాస్తాం అర్థమైందా టూ టు మెనీ సుపీరియర్ కాబట్టి ఇలా రాస్తాం ఓకే క్లియర్ ఇక్కడ వరకు ఇది విషయం అర్థమైంది ఫర్దర్ ప్లాజెంటేషన్ గురించి చూసుకున్నట్లయితే మనం యాక్సైల్ ప్లాజెంటేషన్ అనేది చూస్తాం సో దీనికి ఫ్లోరల్ ఫార్మ్లా ఫస్ట్ రాయిస్తుందాం మనం అది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ మనం ఫ్లోరల్ ఫార్మ్లా రాస్తుందాం పదండి ఓకే రైట్ ఫ్లోరల్ డైగ్రామ్ ఉంది ఆ ఫ్లోరల్ డైగ్రామ్ దగ్గర ఫ్లోరల్ ఫార్మ్లో కూడా రాద్దాం రైట్ పదండి అన్నిటికన్నా బయట నేను అన్నట్టు ఒక ఎపికాలిక్స్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఎపికాలిక్స్ తర్వాత క్యాలిక్స్ వస్తుంది సో దిస్ ఇస్ ఎపికాలిక్స్ సో చూసుకోండి ఇక్కడ ఈ ఫ్లవర్ ఇది ఏదైతే ఉందో హైబిస్కస్ ఫ్లవర్ అనమాట హైబిస్కస్ ఫ్లవర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఏది మాల్వేసి ఫ్యామిలీకి ఓకే అది సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఫ్లవర్ లో మనకి అన్నిటికన్నా బయట ఎపికాలిక్స్ దాని తర్వాత క్యాలిక్స్ దాని తర్వాత కొరల్ ఓకే కొరల్ తర్వాత ఆండ్రీషన్ చూస్తే బోల్డ్ ఉన్నాయి ఓకే మోనోడెల్ఫస్ కండిషన్ లో దాని తర్వాత గైనీషియం ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఫ్లోరల్ ఫార్మ్ లో రాసుకుందాం పదండి ఫ్లోరల్ ఫార్ములా ఫ్లోరల్ ఫార్ములా ఓకే అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మనకి ఏమొస్తుంది ఫ్లవర్ అనేది బ్రాక్టీయట్ కాబట్టి బ్రాక్టీయట్ ఫ్లవర్ యాక్టినోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్ అని చెప్పాను సో ఇలా రాస్తాము దాని తర్వాత బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అని చెప్పాను సో ఇలా రాస్తాము ఓకే ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది మనకి బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ వరకు అర్థమైంది ఇప్పుడు నేను ఎపికాలిక్స్ ఉంది అన్నాను సో దిస్ ఎపికాలిక్స్ కెన్ బి త్రీ టు సెవెన్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఉన్నాయి సో దగ్గర దగ్గర త్రీ టు సెవెన్ ఉంటాయి ఓకే అది దాని తర్వాత ఫర్దర్ వెళ్ళి మనకి ఇది వస్తుంది క్యాలిక్స్ వస్తుంది ఐదు ఉన్నాయి ఐదు ఫ్యూజ్డ్ కొరల్ల ఐదు ఉన్నాయి కానీ ఫ్రీగా ఉంటాయి దాని తర్వాత ఆండ్రీషియం అన్ని ఒకే బంచ్ లో ఉంటాయి ఓకే మోనోడల్ఫస్ కండిషన్ బోల్డ్ ఉంటాయి దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ హ్యాండ్ బోల్డ్ అని స్టేమెన్స్ ఉన్నాయి మోనోడల్ఫస్ కండిషన్ గైనీషియం లో వచ్చేసరికి నేను చెప్పాను ఎలాగా ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటాయి ఓకే ఎన్ని ఉంటాయో మనం చెప్పలేము సో దగ్గర దగ్గర రెండు నుంచి మెనీ ఉంటాయి అంటాము ఇంకా సుపీరియర్ ఓవరి అది అనమాట సో ఇది కూడా ఇలా పెట్టుకుంటాం థింక్ కార్పస్ కండిషన్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్లోరల్ ఫార్ములా ఫ్లోరల్ ఫార్ములా ఫర్ దేనికి ఫ్లోరల్ ఫార్ములా దేనికి అబెల్ మాస్కస్ ఎస్క్యులెంటస్ ఫుడ్ కింద అబెల్ మాస్కస్ ఎస్క్యులెంటస్ వస్తుంది కరెక్ట్ ఓకే డిస్కస్ చేసుకుంటాం అమ్మ డోంట్ వరీ ఇప్పుడు ఓకేనా అది అనమాట ఇప్పుడు కొన్నిట్లో ఏమవుతుందంటే మనం కొన్నిట్లోని ఎపిపెటాలస్ కండిషన్ చూస్తాం ఓకే సమ్ ఫ్లవర్స్ సమ్ ఫ్లవర్స్ సమ్ ఫ్లవర్స్ లేదంటే సమ్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మనం ఏం చూస్తాం ఎపిపెటాలస్ కండిషన్ అనేది చూస్తాం ఎపిపెటాలస్ అంటే కొరల్లో ఏదైతే ఉందో అది యాంట్రీషియం తోటి ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఆ కండిషన్ అనేది మనం కొన్నిట్లో చూస్తాం ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే క్లియర్ అర్థమైందా పదండి ఇప్పుడు మనం దీనిది ఏదైతే ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఉందో దాని గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఫస్ట్ న్యాచురల్ ఫైబర్స్ అనేవి దీని నుంచి బోల్డ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు దాని తర్వాత కాటన్ ఏదైతే ఉందో గాసిపియం నుంచి ఓకే అది దాంట్లో మెయిన్ ఫైబర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాటన్ ఫ్యా కాటన్ దీంట్లోనే వస్తుంది మాల్వేసి ఫ్యామిలీలో వస్తుంది దాని తర్వాత జూట్ కూడా ఇక్కడ నుంచే నెక్స్ట్ మనం మాల్వేసి ప్లాంట్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఓక్రా ఓక్రా అంటే లేడీ ఫింగర్ అబెల్ మాస్కస్ ఎస్క్యులెంటన్ ఓకే అబెల్ మాస్కస్ ఎస్క్యులెంటస్ లేడీ ఫింగర్ అదొకటి మనం రాయిసుకుందాం ఓకే ఓక్రా అంటాం ఓక్రా లేదంటే బెండకాయ ఓకే ఏంటది అబెల్ మా మాస్కస్ ఎస్క్యూ లెంటస్ అబెల్ మాస్కస్ ఎస్క్యూ లెంటస్ ఏంటి లేడీ ఫింగర్ లేడీ ఫింగర్ ఒకటి వస్తుంది దీంట్లోని దాని తర్వాత మనకి హైబిస్కస్ ఒకటి వస్తుంది హైబిస్కస్ ఫ్లవర్ ఒకటి వస్తున్నది దాని తర్వాత మనకి కాటన్ కూడా ఇందులోనే వస్తున్నది ఓకే అది అనమాట సో ఇవన్నీ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫైన్ ఓకేనా పదండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం 
బ్రాస్కేసి ఫ్యామిలీ లేదంటే క్రూసిఫరే గురించి మాట్లాడుకోవాలి క్రూసిఫరే లేదంటే దీన్ని మనం ఇంకోటి ఏంటంటాం బ్రాసికేసి ఫ్యామిలీ అంటాం ఓకే పది నిమిషం నెక్స్ట్ దాని గురించి మాట్లాడదాం ఓకే జస్ట్ మినిట్ బ్రాసికేసి ఫ్యామిలీ అంటాం బేసిక్ గా బ్రాసికేసి అంటే ఏంటి మస్టర్డ్ ఫ్యామిలీ అనమాట మస్టర్డ్ ఆవల్ ఓకే ఫైన్ దీంట్లో డైరెక్ట్ గా మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఏదైతే ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఉందో అది మాట్లాడుకుంటాం ఇంకా ఫ్లోరల్ ఫామ్ లో మాట్లాడుకుంటాం సో ఫస్ట్ నేను ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ చెప్పేస్తాను వీటిది ఓకే దీంట్లో ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఏమిటి చూడండి జస్ట్ మినిట్ ఓకే దీంట్లో మనకి వెజిటేబుల్స్ ఒకటి వస్తాయి ఓకే వెజిటేబుల్స్ ఒకటి వస్తాయి వెజిటేబుల్స్ లో మనకి బ్రాసిక రేప ఓకే దాని తర్వాత సటైమం వెజిటేబుల్స్ అన్ని వస్తాయి దాని తర్వాత ఆయిల్ సీడ్స్ వస్తాయి ఓకే మస్టర్డ్ ఒకటి బ్రాసిక కంపెస్ట్రీస్ రాయి సీడ్స్ దాని తర్వాత బ్లాక్ మస్టర్డ్ ఒకటి ఉంటుంది బ్రాసిక నైగ్రా అంటాము బ్రాసిక యాల్బా వైట్ మస్టర్డ్ ఓకే కుకింగ్ వీటన్నిటికి వాడతాం క్యాటిల్ ఫీడింగ్ ఇంకా మెన్యూర్ ఏ ఏదైతే ఆయిల్ ది రిమైన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇస్తారు పౌడర్ కింద వాడతారు కాండిమెంట్స్ కింద బ్రాసిక నైగ్రా వాడతారు ఓకే మెడిసిన్స్ కింద బోల్డ్ అని ప్లాంట్స్ ని వాడతారు ఓకే లెపిడియం సెటైవమ్ ఏదైతే ఉందో అది సిఫిలిక్స్ అగేన్స్ట్ గా చాలా యూస్ఫుల్ అదొకటి ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత వీడ్స్ కింద చూసుకున్నట్లయితే మనకి క్యాప్సెల్లా ఫసిటియా ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వీడ్స్ కాకపోతే వాటికి మెడిసినల్ వాల్యూ అనేది ఉంది ఆర్నమెంటల్ పర్పస్ కి క్యాండిడేట్ ఆఫ్ టూ ఓకే దాని తర్వాత వాల్ ఫ్లవర్ అంటాం కెరియాంతస్ ఇవన్నీ మనకి ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ కింద ఉంటాయి ఓకేనా అది అనమాట ఫైన్ ఓకేనా నేను చెప్పేది ఒకటి కూడా బుక్స్ లో లేవు కాబట్టే కదా అమ్మా చెప్తున్నాను బుక్స్ లో ఉంటే నేను చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది చెప్పండి మీరే చదువుకుంటారు కదా అది అనమాట బుక్ లో ఇవ్వలేదు మీకు ఇది మీరు బుక్ లో వెతికినా మీకు దొరకదు అర్థమైందా ఇది ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామో ఇది మీకు బుక్ లో వెతికినా దొరకదు దీంట్లో మనం ఫ్లోరల్ ఫార్ములా అనేది ఒకటి రాయిస్తున్నాం పదండి లెట్ అస్ డిస్కస్ ద ఫ్లోరల్ ఫార్ములా అదే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో ఫ్లోరల్ ఫార్ములా డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఓకే క్లియర్ సో దీని ఫ్లోరల్ ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఫ్లవర్స్ అనేవి యాక్టినోమార్ఫిక్ ఉంటాయి అది కాకుండా బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి ఓకే బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి మూడోది వచ్చేసరికి మనకి ఏవైతే క్యాలిక్స్ ఉందో అవు అవి ఎలా ఉంటాయంటే రెండేస్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే దేర్ ఆర్ టూ క్యాలిక్స్ టూ ప్లస్ టూ అని రాస్తాం ఓకే సో క్యాలిక్స్ రెండో పక్క ఇంకో రెండో పక్క రెండు సో టూ ప్లస్ టూ అని రాస్తాం కొరలా వచ్చేటప్పటికి మనకి ఫ్యూజ్ అవు ఫ్రీగా ఉంటాయి సి ఫోర్ రాస్తాం ఆండ్రేషియం కూడా మనకి ఫ్రీగానే ఉంటాయి కాకపోతే రెండు బన్ టూ ప్లస్ ఫోర్ అని రాస్తాం రెండు బంచెస్ లో ఉంటాయి అంతేను దాని తర్వాత ఏదైతే గైనీషియం ఉందో అది సుపీరియర్ గైనీషియం రెండు బైకార్పులరీ రెండు ఉంటాయి ఇట్స్ అ బైకార్పులరీ కండిషన్ సో దీన్నే మనం ఇక్కడ రాయిస్కో చూసుకోవచ్చు ఓకే వీ కెన్ సి హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ అన్ యాక్టినోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్ యాక్టినోమార్ఫిక్ అండ్ బైసెక్షువల్ ఓకే ఏదైతే క్యాలిక్స్ ఉన్నదో ఓకే పాలిసెపాలస్ కండిషన్ అంటాం దీన్ని కొరోలాని పాలి పెటాలస్ కండిషన్ అంటాము ఆండ్రీషము పాలి ఆండ్రస్ కండిషన్ అంటాము గైనీషియం ఏదైతే ఉందో నంబర్ వన్ సుపీరియర్ ఓవరీ చూస్తాం మనం రెండోది బైకార్పెలరీ సింకార్పస్ కండిషన్ అనేది చూస్తాం ఓకేనా అది అనమాట అర్థమైందా ఓకేనా క్లియర్ పదండి సో బ్రాస్కేసి ఫ్యామిలీ ఇంకోటి ఈ బ్రాకెట్ అది కూడా నేను యాడ్ చేస్తాను అండి జస్ట్ మినిట్స్ ఇట్స్ అన్ ఈ బ్రాకెట్ ఫ్లవర్ కాబట్టి అది యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈబిఆర్ అది నన్ను చాలు దీనికి పెద్ద దీనికన్నా పెద్ద డిస్కస్ చేసేది ఏమీ లేదు అయిపోయింది లా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సొలనేసి ఇంకా లిలియసి గురించి మనం లాస్ట్ లో ఇంకా డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఓకే పదండి సో లెట్ అస్ డిస్కస్ అబౌట్ సొలనేసి అండ్ లిలియసి ఫస్ట్ సొలనేసి డిస్కస్ చేసుకుందాం దాని తర్వాత లిలియసి ఓకే సొలనేసి అనేది డైకాటు ఓకే దీన్ని ఇంకోటి ఏంటంటే పొటాటో ఫ్యామిలీ అని కూడా అంటాము పొటాటో ఫ్యామిలీ అని కూడా అంటాము 
సో దీంట్లో అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మనం వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మీకు నీట్లో అయితే లేదు కాకపోతే ఎంసెట్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎవరైతే ఎంసెట్ వరకు పూర్తిగా చూద్దాం అనుకుంటున్నారో అది మీరు చూసుకోవచ్చు ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ ఓకేనా పదండి సో అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ మనం దీంట్లో మనం మాట్లాడుకుంటే వెజిటేటివ్ క్యారెక్టర్స్ చూసుకున్నట్లయితే ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకే దే కెన్ బి హర్బ్స్ షర్బ్స్ ఇంకా ట్రీస్ అన్ని టైప్స్ ప్లాంట్స్ ఇందులో మనం చూస్తాం ఓకే అది అనమాట రూట్ అనేది ట్యాప్ రూటే చూస్తాము ఎందుకంటే ఇది డైకాట్ కాబట్టి ఓకే దాని తర్వాత స్టెమ్ వచ్చేసరికి స్టెమ్ వచ్చేసరికి మనకి ఓకే హర్బేషియస్ ఉంటుంది హర్బేషియస్ ఉంటుంది ఓకే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఏరియాలే ఉంటుంది కాకపోతే అండర్ గ్రౌండ్ ఉంటుంది కొన్నిట్లో మనం అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ అనేది చూస్తాం అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ దేంట్లో చూస్తాం సో నానం ట్యూబర్ హౌజం లో చూస్తాం అవునా కదా సో నానం ట్యూబర్ హౌజం లో చూస్తాం పొటాటోలు అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ అనేది మనం చూస్తాం ఓకే అది సో దీని తర్వాత వన్ బై వన్ ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి దట్ వీ కెన్ డిస్కస్ కదండి ఓకే అది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం లీవ్స్ గురించి మాట్లాడదాం లెట్ అస్ డిస్కస్ అబౌట్ లీవ్స్ లీవ్స్ లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫిలోటాక్సీ ఆల్టర్నేట్ ఉంటుంది వీ కెన్ సి ఆల్టర్నేట్ ఫిలోటాక్సీ దాని తర్వాత మనకి సింపుల్ లీవ్ ఉంటుంది ఓకే దాని తర్వాత ఇక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ పిన్నెట్లీ కాంపౌండ్ లీవ్ చూడొచ్చు మీరు అప్పుడప్పుడు రేర్లీ పిన్నెట్లీ రేర్లీ పిన్నెట్ కాంపౌండ్ లీఫ్ అన్నది ఉంటుంది రేర్ గా ఓకే అది అనమాట దాని తర్వాత రెటికులేట్ వెనేషన్ రెటికులేట్ వెనేషన్ చూస్తారు ఇన్ ద ఫ్లవర్ ఇస్ ఎక్స్ స్టిప్యులేట్ స్టిప్యులేట్ ఎక్స్ స్టిప్యులేట్ జస్ట్ మినిట్ ఓకే క్లియర్ ఇప్పుడు మనం ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ లెటస్ డిస్కస్ ద ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ పదండి ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ లో వచ్చేసరికి ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ లో వచ్చేసరికి మనం ఏం చూస్తాం అంటే ఎక్కువగాను ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ చూడాలి ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఏదైతే ఉన్నదో ఎక్కువగా మనం సైమోజే చూస్తాం సైమోస్ కూడా ఎందులో ఎక్కువ చూస్తాం సొలానం లోనే చూస్తాం ఇప్పుడు ఓకే అది అనమాట దాని తర్వాత ఫ్లవర్ లోకి వచ్చేసరికి ఫ్లవర్ మనకి ఎలా ఉంటుంది బైసెక్సువల్ ఫ్లవర్ ఉంటుంది యాక్టనోమార్ఫిక్ ఉంటుంది ఓకే సో అది రైస్కుందాం యాక్టనోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్ చూస్తాం ఫర్దర్ వెళ్ళుకుంటూ మనం క్యాలిక్స్ ఇంకా కొరల గురించి చూసుకుందాం క్యాలిక్స్ వచ్చేసరికి క్యాలిక్స్ ఏమిటుంటాయి ఐదు ఉంటాయి చెప్పల్సు ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటాయి ఓకే పర్సిస్టెంట్ క్యాలిక్స్ ఉంటుంది అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఇది పర్సిస్టెంట్ క్యాలిక్స్ చూస్తాము ఇంక ఈ క్యాలిక్స్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ఫ్యూస్డ్ సో కే ఫైవ్ రాస్తాం దీన్ని మనం ఏమంటాం గ్యామో సెపాలస్ కండిషన్ అంటాం గ్యామో సెపాలస్ ఓకే కొరల వచ్చేసప్పటికి కొరల ఏదైతే ఉందో కొరలని ఐదు ఉంటాయి ఫ్యూజ్ ఉంటాయి ఓకే సో సి ఫైవ్ ఫ్యూజ్ పాలిపెటాలస్ కండిషన్ అది కాకుండా ఈస్ట్ వేషన్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దట్ ఈస్ వాల్వేట్ ఈస్ట్ వేషన్ ఓకే క్లియర్ ఆండ్రీషియం ఇంకా గైనీషియం కూడా రాసుకుందాం ఇక్కడ ఆండ్రీషియం ఏదైతే ఉందో టోటల్ గా ఫైవ్ ఉంటాయి ఓకే స్టేమెన్స్ ఓకే ఫైవ్ స్టేమెన్స్ ఉంటాయి ఇంకా దే ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ విత్ కొరల సో ఎపి పెటాలస్ కండిషన్ చూస్తాం ఇక్కడ ఎపి పెటాలస్ కండిషన్ చూస్తాం అంటే సి ఫైవ్ ఫ్యూజ్ అయి ఉన్నాయి ఏ ఫైవ్ ఫ్రీ ఉన్నాయి ఎపి పెటాలస్ కండిషన్ అనేది చూస్తాం ఓకే అది అనమాట లాస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి గైనీషం గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఓకే సో లెటర్స్ డిస్కస్ అబౌట్ గైనీషం ఇన్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ గైనీషం గైనీషం లో ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ గైనీషం అంటే ఓకే సుపీరియర్ ఓవరీ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ అది రాసుకుందాం సుపీరియర్ ఓవరీ అనేది ఉంటుంది ఓకే సుపీరియర్ ఓవరీ అంటే మనం ఎలా రాస్తాం అమ్మా ఇలా రాస్తాం సో ఎన్ని కార్పెల్స్ ఉంటాయంటే బైకార్పిలరీ సింకార్పస్ గైనీషము ఓకే సో ఇలా రాస్తాము 
ओके बै कॉर्पलरी सिंकॉर्पस गणेश अभी का ऐक्सएल प्लाजेश चूस्त ऐक्सएल प्लाजेश चूस्त रूट बेर्री ले रूटे इट कैन बी बेर्री अवच्छ लेदे कैपूल ओके क्लियर फैन लास्ट वे सर की मन की लास्ट वे सर की जस्ट मिनट इंदो ओवरी बैलाक्युर अभी मन रास्क बैलाक्युर दिन तरह बेरी कैपूल लास्ट मन की सीड अने सीड इंपारटे दींट सीड मन की ओके एंडोस्पर्म सीड उ एंडोस्पर्म लेदे आलबीन सीड आलबीन सीड सो दी फ्लोरल फार्मलाक मन ओके फ्लोरल फार्मलाक ओके अंट फस्ट ऐक्टिफि फ्लवर सो अभी रास्क दा तर ब्रैसेक्शुअल फ्लवर का बट्टी अभी रास्क दा तर मन की क्यक्स अने वैदाई फ्यूज उ सो के फै सी फाइव उूज उ आंड्रीशम तो अटैच उबी दी मन पिपी पटाल कंडीशन अटा गैनीशम अने सुपीरियर रेडो रेडो कॉर्पल अभी फ्यूज बै कॉर्पल सिंकॉर्प गैनीश अंत इंकेम ले सो इतवर दी फ्लोरल फार्मला सो डयाग्रम का चूस सोलान नईग्राम दी एग्जापल अट्ठा बेस्ट एग्जापल सोलान नईग्राम कोई प्लांट दींटनी ओके मन की फ्लवर् दी फ्लोरल डयाग्रम हो चूस गैमो सपाल कंडीशन चूँ से सपल्स अभी फ्यूज पेटल अभी फ्यूज पेटल्स तो पट आंड्रीशम उ दी मैं एपी पेटाल कंडीशन अटा ओके एपी पेटाल कंडीशन अटा दा तर वे मन की गैनीशम लपल उ गैनीशम रे कॉर्पल उ चूँ इदो कॉर्पल इदो कॉर्पल दा तर ओव्यूल अलाई ऐक्सएल प्लाजेशन उ ओके अभी अन्ट क्लियर ओके लास्ट वे सर की मन की इकनामिक इंपारटन दट सोर्स आफ् फुट दींट मन की टोमाटो वस्तु ब्रिंजा वस्तु ओके पोटाटो वस्तु दा तर चिल्ली प्लांट वस्तु मिरपका दा तर मेड बेलडोन इंका एट्रोपा बेलडोन मैं चुनाव कदा एट्रोपा बेलडोन पेट्यूनिया फ्लवर इंका टोबाको फ्लवर्स वस्ताई एट्रोपा बेलडोन ओपीएम वस्तु ओके चुनाव मन ओके दाने मारफे इंका हेरोन अने ड्रग्स वाट मैनुफाक्चर चस्टर ओके लास्ट वे सर की मैं इंका लिलीएसी गुरी माटडक लिलीएसी सो लिलीएसी द लास्ट फैमिल दट वील बी डिस्क दी मैं इंकोटे लिली फैमिल लिली फैमिल लिलीस एवतो आ फैमिल इट्स अ मोनोकाट फैमिल इट्स अ मोनोकाट फैमिल ओके सर इपड़ मन वेजिटेट क्यार्टर्स अने फस्ट डिस्क दींट वेजिटेट क्यार्टर्स अट्ठा फस्ट मैं डिस्क ओके सो अट्ठा फस्ट वेजिटेट क्यार्टर्स वेजिटेट क्यार्टर्स बेसीगन हर्बे उ मोस्ट आफ् द टाइम दे आर् हर्ब ओके प्लांट आर् हर्ब इन हर्बे का वीट मन अडरग्रउंड बलब स्कॉर्म इंका रईजोम चूस्त सो अडरग्रउंड अडरग्रउंड मोडिफिकेशन चूस्त ऐदर दे कैन बी बल ओके बल बोर्ड चूस्ता इंकोटी कॉर्म चूस्ता इंकोटी रईजोम चूस्ता ओके क्लियर अर्थम सरना बल कॉर्म रईजोम इवन चूस्ट लीवस लर की लीवस लर की लीवस मन की बेसिक आलटर्ने फिटाक्सी चूस्ता आलटर्ने फिटाक्सी अभी का पारल वेनेशन उ बिकाज इट्स मोनोकाट सो पारल वेनेशन चूस्ता लीवस ल ओके अभी का लीवस अने एक्सटिपुलेट स्टिप्यूल अने इनफ्लोरस नैक्स्ट मैं माटडी फ्लोरल क्यार्टर्स फ्लोरल क्यार्टर्स 
సో ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ లో అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ అనేది సైమోస్ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ సైమోస్ లో కూడా ఏది సాలిటరీ సాలిటరీ సైమోస్ బోల్డ్ అని అంబలెట్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి అంబెల్ అనమాట అది కూడా ఓకే అంబలెట్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి అంబెల్ లాగా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట ఓకే అంబలెట్ ఫ్లవర్స్ లేదంటే క్లస్టర్స్ అంటాం మీకు జస్ట్ మినిట్ ఓకే ఫ్లోరల్ క్యారెక్టర్స్ లోని సాలిటరీ సైమోస్ సైమోస్ లో నేను అన్నట్టు ఫ్లవర్స్ అనేవి అంబలేట్ క్లస్టర్స్ లో ఉంటాయి ఓకే సో ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇలాగ క్లస్టర్స్ లో ఉంటాయి అనమాట ఇక ఇలాగా క్లస్టర్స్ లో ఉంటాయి అనమాట ఓకే అది సో ఒక్కొక్క ఫ్లవర్ గురించి ఫర్దర్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే పదండి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇస్ ద ఫ్లవర్ ఫ్లవర్ ఏదైతే ఉందో ఫ్లవర్ అనేది ఇట్స్ యాక్టినోమార్ఫిక్ సో ప్లస్ అది కాకుండా ఇంకోటి ఏంటి బైసెక్చువల్ ఓకే అది అనమాట ఫైన్ అర్థమైందా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మూడోది మన ఫ్లవర్ ది అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ దీంట్లోని క్యాలిక్స్ కొరల్లా ఉండదు సో క్యాలిక్స్ ప్లస్ కొరల్లా రెండు ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాయి దే బూత్ బోత్ ఫ్యూజ్ టు ఫామ్ పెరియాంత్ పెరియాంత్ ఫామ్ చేస్తాయి ఇప్పుడు పెరియాంత్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఎలాంటి కండిషన్ లో ఉంటే త్రీ ప్లస్ త్రీ కండిషన్ లో ఉంటాయి అండి త్రీ ప్లస్ త్రీ కండిషన్ అనేది మనం పెరియాంత్ లో చూస్తాం నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నప్పటికి ఇవి ఎలా ఉంటాయి అంటే ఫ్యూజ్ అయి ఉంటాయి కానీ త్రీ ప్లస్ త్రీ కండిషన్ లో ఉంటాయి అది కాకుండా ఇవి ఎపిటెపాలస్ ఎలాంటి కండిషన్ అంటే వాల్వేట్ వాల్వేట్ ఈస్టివేషన్ లో ఉంటాయి వాల్వేట్ ఈస్టివేషన్ లో ఉంటాయి అది కాకుండా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆండ్రీషన్ తో సంబంధించింది ఆండ్రీషన్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇందులో స్టేమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టేమెంట్స్ సిక్స్ ఉంటాయి ఓకే ఈ సిక్స్ స్టేమెంట్స్ ఎలాంటి కండిషన్ లో ఉంటాయి అంటే త్రీ ప్లస్ త్రీ కండిషన్ లో ఉంటాయి ఈ త్రీ ప్లస్ త్రీ కండిషన్ కూడా ఎపి టెపాలస్ కండిషన్ ఎపి టెపాలస్ అంటే ఫ్యూజ్డ్ విత్ ఫ్యూజ్డ్ విత్ టెపల్స్ ఏదైతే టెపల్స్ ఉన్నాయో వాటితో ఫ్యూజ్ అయి ఉంటాయి అది అనమాట ఓకే సరేనా ఫర్దర్ గైనీషం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం గైనీషం గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇందులో గైనీషం ఎలా ఉంటుంది అంటే సుపీరియర్ ఓవరీ ఉంటుంది ఓకే ద ఓవరీస్ సుపీరియర్ సుపీరియర్ ఉంటుంది మనం ఏమంటాం జీ కింద పెడతాం అది కాకుండా మూడు కార్పల్స్ ఉంటాయి ట్రై కార్పిలరీ సింగ్ కార్పస్ సో ఇలా రాస్తాం ఓకే దట్ ఈస్ ట్రై కార్పిలరీ సింగ్ కార్పస్ కండిషన్ అంటాం ట్రైకార్పిలరీ సింగ్ కార్పస్ కండిషన్ ఏ కాకుండా దీంట్లోని ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ట్రైలాక్యులర్ ట్రైలాక్యులర్ ఓకే మెనీ ఓవ్యూల్స్ ఒక దాంట్లో బోల్డ్ అని ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి అది కాకుండా యాక్సైల్ ప్లాజెంటేషన్ యాక్సైల్ ప్లాజెంటేషన్ అనేది చూస్తాం మనం ఓకే లాస్ట్ వచ్చేసరికి మనకి దీనిది ఫ్లోరల్ ఫామ్ ఫ్రూట్స్ ఇంకా సీడ్స్ కూడా చూపిస్తుందాం అలాంటి ఓకే ఫ్రూట్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రూట్స్ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ అంటే క్యాప్సూల్ లేదంటే రేర్ గా బెర్రీ కూడా ఉండొచ్చు ఓకే సీడ్ వచ్చేసరికి బికాస్ ఇట్స్ అ మోనోపాట్ సీడ్ మోనోపాట్ సీడ్ లో ఎలాగో మనకి తెలుసు ఎండోస్పర్మస్ సీడ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఫైన్ సీడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు వీటిది ఫ్లోరల్ ఫామ్ లో రాసుకుంది ఫ్లోరల్ ఫామ్ లో రాసుకుంది ఫ్లోరల్ ఫామ్ లో వచ్చేసరికి బ్రాక్స్ ఉంటాయి దీంట్లోని సో ఇట్స్ అ బ్రాకెట్ ఫ్లవర్ ప్లస్ దీంట్లో యాక్టినోమార్ఫిక్ కండిషన్ చూస్తాం బైసెక్చువల్ ఫ్లవర్ ఓకే పెరియాంత్ ఉంటుంది పెరియాంత్ అనేది త్రీ ప్లస్ త్రీ కండిషన్ లో ఉంటుంది ఫ్యూజ్ అయ్యి ఓకే అది కాకుండా ఆండ్రీషన్ కూడా త్రీ ప్లస్ త్రీ ఉంటుంది అయితే ఇవి రెండు ఫ్యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి దీన్ని ఎపి టెపాలస్ కండిషన్ అంటాం గైనీషం అనేది సుపీరియర్ మూడు ఉంటాయి సింకార్పస్ కండిషన్ ఓకే అది అనమాట క్లియర్ ఓకే అర్థమైందా ఫైన్ 
సో దీని ఫ్లవర్ చూసుకున్నట్లయితే దిస్ ఇస్ ద దీస్ ఆర్ ద టెపల్స్ చూడండి మీరు టెపల్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఇవి టెపల్స్ అనమాట ఆలిక్స్ కొరల ఫ్యూజ్ అయి ఉన్నాయి దీన్ని మనం ఏమంటాం టెపల్స్ అంటాం పెరియాంతు అదే పెరియాంతు ఎలాంటి కండిషన్ లో ఉందంటే ఎపి టెపాలస్ కండిషన్ ఎపి టెపాలస్ లేదంటే ఎపి ఫిల్లస్ అని కూడా అంటాం దీన్ని రైట్ ఓకే అది అనమాట ట్రైలాక్యులారు అది కూడా చూసుకోవచ్చు దీంట్లో మనకి మనకి అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఆర్నమెంటల్స్ ఉంటాయి టీవులి పోట్ వస్తుంది ఓకే దాని తర్వాత మెడిసిన్ ఎలోవేరా ఒకటి వస్తుంది వెజిటబుల్స్ లో యాస్పరాగస్ వస్తుంది కాల్షియసియం ఆటమ్ నీల్ అదొకటి వస్తుంది అది కాకుండా మనకి ఆనియన్ ఇంకా ఇవి కూడా వస్తాయి ఆనియన్ కూడా వస్తుంది ఉల్లిపాయ అది కాకుండా ఇంకోటి ఏంటి వస్తుంది గార్లిక్ కూడా వస్తుంది ఆనియన్ అండ్ గార్లిక్ కూడా వస్తాయి ఒకటి రాసుకుందాం సో ఆనియన్ ఉంటుంది ఆలియం సెప ఓకే గార్లిక్ కూడా ఉంటుంది ఓకే అది అనమాట ఓకేనా సో దీంతో మన క్లాస్ అయిపోయింది మన అన్ని ఫ్యామిలీస్ కవర్ చేసుకున్నాము ఓకేనా వి ఆర్ డన్ విత్ ఆల్ ద ఫ్యామిలీస్ ఓకే మీరు ఎంసీటీ ప్రిపేర్ అవుతున్నా నీట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా మనం మ్యాక్సిమం అన్ని అన్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాము ఫ్లోరల్ డైగ్రామ్స్ అన్ని కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఫ్లోరల్ డైగ్రామ్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఓకే క్లియర్ సో విత్ దిస్ ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్ మీరు ఇంకా మిగిలింది ఒకటే నేను నోట్స్ అనేది షేర్ చేస్తున్నాను నోట్స్ అనేది ఒకటే మొత్తం షేర్ చేస్తాను క్లాసెస్ రెండుగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయి అంతే గాని నోట్స్ అనేవి ఒకటే మొత్తం షేర్ చేస్తాను మీరు డెఫినెట్లీ చూసు సరేనా ఓకే విత్ దాట్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే అది అనమాట క్లియర్ సరే ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్ లో కలుద్దాం బై టేక్ కేర్ అండ్ హ్యావ్ అయిస్ నెక్స్ట్ మన అనాటమీ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఎప్పటి నుంచి సో అందరూ డెఫినెట్లీ అటెండ్ అవ్వండి 